오늘 사용할 지는 특수 천연 고무와 나노로 만들어진 그런 찌 몸통 인데요 깨지지 않고 눌리거나 찌그러져도 바로 복원이 되는 안녕하세요 시아로버 입니다 9월 주말이고요 아침 일찍 낙스터에 나왔습니다 오늘은 천연 고무 소재와 나노로 만들어 놓은 전자치 몸통을 가지고 말씀을 좀 드릴 거고요 이 몸통은 깨지지 않고 또 찌그러져도 복원이 되는 그런 찌입니다 오늘 이 찌를 가지고 말씀을 좀 드리면서 낚시를 좀 해보도록 하겠습니다 영상 보시기 전에 영상 우측 하단에 구독 버튼을 좀 눌러 주시고요 시작해 보도록 하겠습니다 오늘 낚싯대는 20칸을 좀 사용할 거고요 원출은 모노 1호 입니다 오늘 사용할 찌는 특수 천연 고무와 나노로 만들어진 그런 찌 몸통 인데요 깨지지 않고 눌리거나 찌그러져도 바로 복원이 되는 그런 몸통 재질입니다 뭐 현재 눌러 보면은 푹푹 들어가는데 바로바로 바로 복원이 되는 그런 찌입니다 어, 5g 정도 되는 그런 부력이고요 찌 몸통하고 어, 전용 찌탑이 있는데 찌탑도 수심에 따라 짧은 찌탑하고 중간 거또뭐긴거 해서 세 가지로 나와 있는 그런 찌탑입니다 상단에 주야간 겸용 전자 케미가 달려 있어서 아주 신성이 좋은 그런 찌이고요 뭐 수심에 따라 또 기법에 따라 찌탑의 길이는 선택해서 사용하시면 좋을 것 같습니다 오늘은 1.8m 정도 되는 수심이기 때문에 약간 긴 29cm 정도 찌탑을 사용해 볼 거고요 뭐이 전자 찌탑은 전용 찌탑은 아닌데 호환이 돼서 사용하고 있는 상황이고요 전지는 425 전용 몸통입니다 어떤 반응이 나타나는지 낚시를 좀 해보도록 하겠습니다 오늘 채비는 유사슬 채비 20cm 를 사용할 거고요 바늘은 초세강 바늘 무민을 55 이고요 바늘 목줄은 7cm 정도 사용해 보도록 하겠습니다 오늘 미끼는 흔들이를 두 가지를 좀 사용해 볼 건데요 한 가지는 해초 흔들이고 또한 가지는 어분 흔들이입니다 해초 해초 흔들이에 어분을 좀 마부시해서 사용을 좀해볼 거고요 뭐 집어가 좀 되면은 해초 흔들이만 좀 사용해서 낚시를 해 보도록 하겠습니다 뭐저 같은 경우에도 찌 보관을 잘못해서 찌가 깨진다 든가 찌그러져서 버리는 경우가 많은데요 이 찌는 특수 천연 고무하고 나노로 만들어진 그런 몸통이기 때문에 뭐 고무 재질 같이 누르면은 들어갔다 나왔다 하는 그런 복원력이 있습니다 그러다 보니까 뭐 낚싯대 집에 뭐 낚싯대하고 같이 넣어도 뭐 누름이 생겨도 바로 복원이 되는 그런 소재이고요 또뭐 깨지지 않은 그런 소재이기 때문에 괜찮은 것 같습니다 특히 뭐 노지에서 다대편성을 하는 경우에 신속하게 펴고 또 신속하게 철수도 할수 있는 그런 전자지이고요 날씨의 변화가 생겨서 급히 철수를 하는 경우에도 빠른 시간 안에 철수를 할수 있을 것 같습니다 뭐 보관도 용이하고 시간도 좀 전략해 줄수 있는 그런 찌몸통인 것 같습니다 사이오 전지 전용 전자찌이기 때문에 전용 찌탑을 사용하셔도 되고 또 가지고 계신 사이오 전지가 들어가는 그런 찌탑은 대부분 호환이 되기 때문에 경제적으로도 이점이 많은 것 같습니다 오늘 찌마침은 반목에 맞춰 놓고 지금 뭐 두목 반에서 세목 정도 내어 놓고 낚시를 하고 있고요 낚시하는 포인트의 수심은 1.8m 정도 되는 수심입니다 
들어 눕네요 들어 누워 중간에서 흔들이를 묻히다 보니까 중간에 좀 있는 놈들이 찌를 아주 눕혀 놓네요 그래서 작은 놈들이 낚시 초기에 떠 있는 것 같습니다 오늘 낚시를 좀 해봤고요 깨지지 않는 천연 고무재질이고 뭐 나노 소재로 만들어진 그런 몸통이다 보니까 뭐 깨지지 않고 해서 뭐 보관하기도 용이하고 다대편성을 할 때도 신속하게 할수 있고 뭐 보관도 낚시 케이스 집에 바로 넣어서 바로 철수할 수 있기 때문에 뭐 시간도 좀 절약할 수 있는 그런 이점이 있는 것 같습니다 어, 찌탑도 세 가지 종류이기 때문에 뭐 저수심, 저수심이나 고수심에서도 기법에 따라서 다양하게 사용할 수 있고요 수초지역에서도 몸통이 깨지거나 찌그러지지 않기 때문에 
뭐 장애물이 있어도 편하게 사용할 수 있을 것 같고요 주야간 전자케미이기 때문에 뭐 시인성은 아주 좋은 것 같습니다 오늘 뭐 양어장에서 낚시를 해봤고요 뭐 양어장에서는 뭐 그람이 5g 무력이기 때문에 한 30cm 정도의 전자지톱을 사용해서 이렇게 낚시를 하면은 뭐 노지나 이런 양화장에서도 다양하게 사용할 수 있을 것 같습니다. 오늘은 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 또 다른 내용으로 또 인사드리도록 하겠습니다. 낚시터에서 CR 오버였습니다. 감사합니다. 또 뵙겠습니다.